，嫌弃相亲女生不如同行的闺蜜好看，所以连手都不愿意握，这是不是有点说不过去啦？你先跟女嘉宾握个手，认识一下。我不想握手，对吧？皮面哥一出场就非常主动的给女嘉宾唱了一首《十年》。如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口？比较尴尬的是，现场有两位女生，其中一位是陪同来相亲的闺蜜，而体面哥还真就认错了人。你那个歌刚刚是想唱给哪一个的呀？啊，我唱给妹夫听，会不？本以为体面哥知道自己认错人后会想着圆回来，但他半点求生欲都没有。你是说想唱给她闺蜜听啊？我不晓得，她是让关系哈，但是我只是唱给她的那个背背影闺蜜听的。哦，我也是唱给她听啊，不是白色的，这批要啥的？好家伙，这是看上闺蜜啦！没人见状，立马岔开话题，招呼两位主角握手认识。没想到体面哥完全不给面，连手都不愿意握，甚至在媒人再次进行介绍时，只搭理了美女闺蜜。我再给你正式的介绍一下，这是我们今天的女嘉宾。小唐啊，这是女嘉宾的闺蜜，她姓蔡啊，这是她的闺蜜啊，蔡美女，蔡美女哈、啊。你以为这就完了？三人坐下来后，体面哥开始埋怨女嘉宾不化妆。化妆啊，人要感觉精神些。这你不化妆啊，我都不晓得到底她是来相亲嘛，还是你来相亲那个。最最最抓马的是，两人聊到结婚生子话题时，体面哥话锋一转，开始问起了闺蜜。闺蜜啊，耍起朋友的。没错，单身。单身呐。哎，对。啊，可以了解一下。可以啊，为什么不可以了解？哎，你好。你好。你是做什么工作的哟？啊，这不是哥们，你这么着急的吗？一旁的媒人都看不下去了，将体面哥拉至一旁进行提醒，但人简直不要太理直气壮。她的闺蜜只是陪她来相亲的，我晓得呀，哎，嗯、来给她。扶正的。如果说我跟他两，跟他闺女两个相亲的，跟他两个，跟他的闺蜜两个相亲很正常，是吧？大哥，你咋想的？当众驳了女生的面子，还想聊她闺蜜，你是真见不得人女生关系好啊！哎，只能说为了避免出现这类现象，以后相亲尽量别带颜值高的闺蜜了吧。